മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനും രണ്ടാമതായിട്ട് റെഗുലർ പ്ലാനും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അതായത് ഓൺലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ടായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ പൊതുവെ റെഗുലർ പ്ലാൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തു തരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഗുലർ പ്ലാനിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രോക്കർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിന് ഉള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ ഒരു റെഗുലർ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കെ വൈ സി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം കെ വൈ സി അപ്രൂവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ സോറി കെ വൈ സി ആക്ടിവേറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ റെഗുലർ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ റെഗുലർ പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും റെഗുലർ പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ചാർജ് കൂടി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ഐ പി ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഗ്രോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നടത്തി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല മുൻപ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എസ് ഐ പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എസ് ഐ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഡീറ്റെയിൽ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് 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 അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലോറിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ട്രാക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ആൻഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റെഗുലർ പ്ലാൻ ത്രൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഏതെങ്കിലും മുൻപേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എസ് ഐ പി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ അവർക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ പ്ലാനിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ആക്കി മാറ്റാൻ അതായത് ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജൻ്റ് അല്ല അവർ നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇവർ കമ്മീഷൻ നമ്മളെ അടുത്ത് ഈടാക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഗ്രോ ആപ്പ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രോ ആപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് തന്നെ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലംസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ഐ പി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസ് ഐ പി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും എത്ര ഇയർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് അതായത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ചോദിക്കുന്നത് മാസം എത്ര രൂപ നമുക്ക് എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഇത്ര ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ
ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവരിതിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിൽ പല ഫണ്ടുകൾ ഇതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗ്രോത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് സ്മാർട്ട് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുകളാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് സേവ് എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇവർ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ടൈം ഓരോ മന്ത്ലി എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ചെയ്യാം മന്ത്ലി എസ് ഐ പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊസീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു കാലയളവ് മാത്രം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അതിൽ കുറേ പീരീഡിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി വെക്കാം ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാതെ വളരെ റിസ്ക് കുറവ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടും റിസ്ക് കുറവാണ് അതിൽ തന്നെ വളരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കാണുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ടാബിൽ സ്ക്രോളിംഗ് ടാബിലേക്ക് വരുന്നത് ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് പോയി താഴത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റാണ് ഇവർ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി താഴത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് പീക്ക്ഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടാപ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ റിട്ടേൺ ഫണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് സേവിങ് ഫണ്ട്സ് ലോ റിസ്ക് ഫണ്ട്സ് പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയ റിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് ഇതിലേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താല്പര്യം അതായത് ലോ റിസ്ക് ഫണ്ടിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ ലോ റിസ്ക് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കുറവുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റിട്ടേൺ ഹൈ റിട്ടേൺസ് നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഹൈ റിട്ടേൺസ് നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ലോ റിസ്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക്കും ഹൈ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹൈ റിട്ടേണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രോ ആപ്പിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ എല്ലാ തരത്തിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഗ്രോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഡൗട്ടുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് താഴെ നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുള്ളത് ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൺ എസ് ഐ പി എസ് ആക്റ
അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റെഡീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡീമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിൻവലിക്കേണ്ടത് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ റെഡീം കൊടുത്ത് നമുക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് റെഡീം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പൊതുവേ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റിയ റിവ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് സേഫാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബി ഒക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫണ്ടൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 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 മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഗ്രോ ആപ്പ് അല്ല നമ്മൾ ഫണ്ട് മാനേജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണമൊക്കെ സേഫ് തന്നെയാണ് ആരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റിയുള്ള കുറേ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്